Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre receitas e eu trouxe pra vocês uma receita deliciosa de biscoito amanteigado low carb. Esse é aquele biscoitinho pra tomar com café, pra servir pra visita, só que sem peso na consciência. É uma receita sem glúten, sem açúcar e low carb. Se você gostar dessa receita, não se esqueça de curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e ver mais vídeos como esse por aqui. Eu espero ajudar você com essa receita aí na sua casa. Se você fizer essa receita em casa, me marca na foto que eu vou adorar ver como ficou, tá bom? Vamos lá fazer esses biscoitos deliciosos e qualquer dúvida, sugestões e comentários, fique à vontade para conversar comigo. Para essa receita, nós vamos usar 50 gramas ou meia xícara de farinha de amêndoas ou outra oleaginosa. Você pode fazer a sua própria farinha em casa, já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o vídeo linkado aqui para você. A mesma quantidade de farinha de coco, duas colheres de sopa ou 50 gramas de adoçante culinário, eu usei o xilitol, duas colheres de sopa de manteiga com sal ou se você utilizar a sem sal, é só colocar uma pitada de sal para realçar o sabor. E uma colher de café de essência de baunilha. Em uma vasilha, junte os ingredientes secos e misture bem. Com as mãos bem limpas, dissolva todos os grumos de adoçante ou farinha se houver. Acrescente a baunilha e a manteiga e vá esfregando e amassando a farinha na manteiga até que a manteiga incorpore completamente na massa, formando uma mistura bem homogênea. A massa vai ficando bem úmida e ela deve ficar assim. Ela não gruda na sua mão nem na vasilha e é super fácil de moldar. Agora é hora de moldar os nossos biscoitos. Você pode moldar do formato que você quiser e da altura que você quiser. Vai de acordo com o seu gosto. Eu prefiro fazer bolinhas e achatar depois. Assim ele fica um pouco mais alto e mais macio por dentro. Distribua em uma forma forrada com papel manteiga ou numa forma de silicone. Se você quiser os biscoitos crocantes, faça bem fininho. Para achatar as bolinhas, eu uso um garfo de sobremesa porque deixa um desenho bonito em cima. Mas você pode achatar com uma colher ou mesmo com as mãos. Leve ao forno pré-aquecido em 180 graus e o tempo de forno vai depender da espessura dos seus biscoitos. Os fininhos costumam levar até 15 minutos para dourar. Já os mais altos, como os meus, levam pelo menos meia hora. A dica é acompanhar até que eles fiquem bem dourados, então desligue o forno e deixe eles esfriarem dentro do forno com a porta entreaberta. E o nosso biscoito amanteigado está pronto para servir. Ele fica lindo assim, olha só que gracinha. Você pode variar a massa, acrescentar canela, gengibre, e o que manda é a criatividade. Agora é só ser feliz e com um cafezinho preto ou um chá fica melhor ainda. Eu espero ter ajudado você. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhe com seus amigos. Um super beijo e até o próximo vídeo.